Verstappen falando sobre o carro que não estava legal para pilotar e Andretti revela que Cadillac animou Stefano Domenicali. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos aos principais pontos do dia. Mais cedo já tivemos um vídeo falando principalmente, dentre outras notícias, sobre a possível demissão do Iñaki Rue, do chefe de estratégia da Ferrari, dê uma olhada lá. Vamos começar aqui com Max Verstappen. Verstappen deu uma entrevista falando sobre o carro e como estava difícil no início do ano para ele poder se adaptar ao RB18. Basicamente ele fala que o problema estava no peso e na questão dianteira. A fala dele é o seguinte, era apenas relacionado ao peso do carro, estar muito acima criou um equilíbrio, ou talvez um desequilíbrio, de subviragem e quando começamos a nos livrar disso, voltou a ser mais ágil, você poderia realmente usar o front-end. No final das contas, é assim que você realmente pilota um carro rápido, um carro não pode ser rápido com subviragem. É impossível, especialmente com os pneus que tínhamos este ano, sendo um pouco mais limitados também. Você não pode ter um carro assim. Verstappen acabou se adaptando bem conforme a Red Bull foi evoluindo o carro, e quando perguntado se a equipe fez alguma modificação específica para o seu estilo de pilotagem, que inclusive foi uma das teorias que surgiram ao longo da temporada, Verstappen falou que para ser honesto a maior parte veio do peso mesmo, as atualizações ajudaram, mas o peso foi a maior parte daquilo que eles estavam trabalhando e o que melhorou para ele em termos de pilotagem. Então você vê que o peso faz sim muita diferença, conversamos um pouquinho sobre peso também no vídeo anterior de hoje, é um ponto importante e a Red Bull promete tirar mais uns quilinhos para esse início de temporada, o que deve ajudar Verstappen na sua adaptação e é interessante ele falar que você não consegue pilotar nenhum carro de forma a ter subviragem, a você perder a dianteira do carro, o carro não fazer a curva da forma com que você gostaria, então existe sim um padrão que os pilotos buscam em termos de configuração, em termos de pilotagem, mesmo que cada um tenha estilos diferentes em outros aspectos. Agora vamos para mais notícias sobre Andretti, que tem sido recorrente, né? basicamente todos os dias tem alguma coisa sobre Andretti. Eles estão recebendo o apoio do Mohamed Ben Sulayem, presidente da FIA, que falou que sim, é sustentável para a Fórmula 1 ter 12 equipes, que eles precisam aceitar qualquer proposta boa para ter mais equipes, estão abertos a ter mais duas equipes na Fórmula 1, ainda mais uma fabricante, que no caso seria a Cadillac, entrando com a Andretti, então ele espera que as coisas mudem, possam ter uma décima primeira equipe adequada e vamos ver o que acontece, essa é a fala do Mohamed Ben Sulayem. Só que isso já é um pouquinho passado, foi ontem, anteontem que ele falou isso, o importante para a gente é que sim, nós temos agora uma Fórmula 1 que talvez mude de lado ao invés de ficar contra, fique a favor da Andretti. O grande Andretti, o Mario Andretti, falou que obviamente está feliz por ter chegado a esse ponto, a parceria com a General Motors é fantástica, certamente é para eles e espera que seja também para a General Motors, e eles não estão começando do zero, o que é interessante, a gente pensa às vezes que eles estão começando do zero, mas esse movimento começou em fevereiro do ano passado, eles têm tentado verificar cada caixa, cada tópico que é colocado para eles, e algumas pessoas têm sido muito úteis e outras não. Não me pergunte se esse outras não ele está se referindo ao pessoal da Fórmula 1 como os chefes de equipe, mas provavelmente sim. Agora é só uma questão de formalidade, acrescenta Andretti, a General Motors está com eles para o futuro, está feito, está estabelecido, é oficial, eles têm muitas pessoas esperando para começarem a trabalhar, pessoas boas, experientes, mas muitos não querem deixar o emprego que tem agora até que tudo esteja confirmado, ou seja, até que a Fórmula 1 tenha confirmado oficialmente a entrada da Andretti. Eles têm trabalhado muito para se preparar, como se já tivessem a permissão, portanto eles não estão começando do zero, o que é bem legal, então a Andretti realmente está colocando dinheiro, está colocando recurso, mostrando que mesmo que a Fórmula 1 queira fazer jogo duro, ele já está trabalhando como se tivesse a licença. E o mais importante de tudo é que ele citou aqui alguns pontos relacionados à Fórmula 1. Primeiro, quem ajudou a ele a chegar lá, ele cita o Zac Brown e também a Alpine, fala que o Zac Brown tem uma amizade com ele já há algum tempo, até porque ele tem ajudado a McLaren ou Brown, no caso, 
na Fórmula Indy, então é uma via de mão dupla, um ajuda na Indy, outro ajuda na Fórmula 1. A Alpine tem também ajudado, até porque a Alpine deve fornecer o um motor num primeiro momento para Andretti, que vai ser batizado de Cadillac depois, a Cadillac deve fazer o seu motor se ela realmente for ter um envolvimento mais amplo com a Fórmula 1, temos falado sobre isso esses dias também, dessa não participação ativa da Cadillac, que é um balde de água fria, mas quando ele chega no Stefano Domenicali, no CEO da Fórmula 1, que é onde está o problema, que é onde está o detalhe, que é tudo sobre dinheiro e ganância, que ele mesmo falou sobre isso recentemente, a afirmação é de que Stefano Domenicali ficou muito feliz quando mencionaram a Cadillac, vai ser enorme para a Fórmula 1, está crescendo tanto nos Estados Unidos que trazer General Motors e Cadillac foi um grande passo para todos os envolvidos, e é uma questão de dinheiro, e o Andretti repete que eles verificaram todas as caixas, que tudo que estava sendo colocado para eles foi atendido e que o último pedido da Fórmula 1 era ter uma grande fabricante por trás, então colocar a GM e a Cadillac basicamente tira qualquer desculpa que a Fórmula 1 tenha e estão muito otimistas neste momento. Você deve estar se perguntando aí na sua casa, se a Andretti já alcançou tudo aquilo que a Fórmula 1 pediu, então quando que ela vai ser oficializada? Com o início dos trabalhos da FIA sobre o interesse das equipes que o Mohamed Ben Sulaim anunciou há alguns dias, o provável é que daqui a alguns meses a gente tenha algum tipo de resposta, então não, não será agora. A Andretti pode já trabalhar como se tivesse oficial, pode ser até mesmo que nos bastidores a FIA e a Fórmula 1 falem ok, vocês vão entrar, mas oficialmente isso deve sair só daqui a alguns meses, porque a FIA vai fazer todo o procedimento de interesse de equipes novas, quem tiver interesse vai fazer essa inscrição, vão passar por uma avaliação, etc. Como aquela Pantera que também quer entrar, nós falamos até recentemente também. E aí depois disso vai sair alguma resposta. Vai ser esse ano? Vai ser ano que vem? Ninguém sabe. A verdade é que ninguém sabe quando será oficializado. Mas a Fórmula 1 não tem mais desculpa. A Andretti tem o dinheiro, a Andretti tem a base, né, a fábrica em si que está construindo, que vai ser mais ampla que a da Ferrari, tão moderna quanto. Eles têm agora a fabricante, já tem o pessoal também contratado, tem pessoal para contratar. Eles têm tudo. A Andretti tem tudo aquilo que é necessário para entrar na Fórmula 1. Vai chegar disputando título? Não faço ideia. O meu interesse é que entre e que faça um bom trabalho. E se entrar, que não seja para a Fórmula 1 boicotar os caras, porque a Fórmula 1 é a Fórmula 1, a gente sabe que não dá para confiar. Mas quero saber a sua opinião se você ficou animado com essa notícia em relação ao Stefano Domenicali. Eu particularmente fico animado porque isso é uma virada de jogo. Pode significar sim agora uma Fórmula 1 mais aberta a Andretti e eu espero que realmente aconteça isso. Qual a sua opinião? Diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!